Et maintenant, on va vous parler de quelques documentaires et de séries qu'on a vus sur les plateformes. Alors, on va commencer avec un documentaire qu'on a vu tous les deux, le documentaire sur Arnold Schwarzenegger, Arnold. Alors, c'est un documentaire, moi, que j'ai plutôt apprécié, bon, assez classique dans sa réalisation, hein, voilà, ça commence du début de la carrière de l'acteur jusqu'à la fin de sa carrière politique. Alors, c'est une série que j'ai plutôt bien aimée en trois épisodes qui durent à peu près entre 50 et 1 heure. Alors, maintenant, à l'heure qu'il est, et surtout nous, qui sont des vieux boomers de car euh, presque 50 ans, on connaissait énormément de choses de la carrière d'Arnold Schwarzenegger, que ce soit sa carrière euh, en tant que culturiste ou sa carrière cinématographique. Mais moi, l'épisode que j'ai préféré dans ce documentaire, c'est la troisième partie et dernière sur sa partie politique. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on connaissait pratiquement rien de la carrière politique d'Arnold Schwarzenegger. Donc, c'est l'épisode qui est le plus intéressant, parce que c'est là où j'ai euh, appris beaucoup plus de choses. Donc, on s'aperçoit dans cet épisode que Schwarzenegger était assez à l'aise dans son rôle de gouverneur de la Californie, voilà, qui était même plutôt un bon euh, gouverneur euh, pour cet état. Donc euh, on le voyait derrière son, on le voit, pardon, euh, derrière son bureau, et donc c'est un épisode qui est plutôt sympa. Ensuite, les deux premiers, euh, le premier épisode euh, où il parle de sa jeunesse en Autriche, bon, on le connaissait déjà, hein, voilà, et on sait qu'il avait un père euh, ancien militaire, enfin plutôt ancien militaire gendarme, euh, qui était très euh, très très violent on va dire voilà très très euh, euh, autoritaire avec ses enfants euh, ce qui a poussé Arnold Schwarzenegger d'ailleurs à faire du sport pour pouvoir s'échapper donc à commencer à soulever de la fonte ensuite euh, comme il avait un mental euh, d'acier il voulait absolument remporter toutes les récompenses donc ça on le connaissait déjà parce que euh, David va vous les faire montrer on, nous les boomers on connaît très très bien les films Poppen, Aaron 1 et 2, voilà, oui. on les a en DVD, donc euh, mmh. nous on connaît très très bien euh, ces deux films, et euh, ça parle très très bien de la carrière euh, de Cultuise d'Arnold Schwarzenegger, donc le premier épisode, on n'a pas appris grand chose, mais c'est pas pour autant que ça soit mauvais, ensuite, après on a euh, le deuxième épisode sur sa carrière cinématographique, alors là on n'a rien appris du tout, parce qu'on on connaît absolument tout, donc il y a... Euh, des, des acteurs euh, comme celui Stallone qui, a, qui, a, euh, qui a intervient en disant que dans les années 80, Charles Zenniger et lui étaient en ri, euh, rivaux. Bon, c'était plus devant l'écran qu'autre chose parce que euh, en coulisses, on savait très bien qu'ils étaient amis. Bon, ils étaient rivaux, mais c'était plus pour la gloriole qu'autre chose. Il euh, y a aussi James Cameron qui, euh, qui apparaît parce que forcément, euh, la carrière de, de Charles Zenniger... Euh, chose de dire, doit sa carrière de d'acteur de, grâce à James Cameron avec des films comme Terminator, mmh. euh, True Lies, tous les tous les films d'ailleurs qu'il a fait à James Cameron. Donc cet épisode aussi était très bien, mais bon, on connaissait déjà. Mais vraiment celui qui est le plus intéressant, c'est vraiment dans sa troisième partie, donc le dernier épisode où là on s'intéresse à Arnold, euh, la carrière d'Arnold Schwarzenegger en tant que politicien. Et euh, là, cet épisode est vraiment très très bien, on, a, on retrouve un Schwarzenegger complètement différent, voilà, euh, qui se retrouve dans des souliers d'un politicien, euh, qui, qui, qui aurait pu être très casse-gueule pour lui, parce qu'il euh, ne vient pas du tout de ce milieu, hein, mmh. voilà, et, euh, en fait, on s'aperçoit qu'il arrive euh, dans, dans, dans ce milieu comme un, un chien au milieu d'un jeu petit, quoi, c'est, euh, voilà, c'est pas du tout, et en fait, il s'en sort vraiment très très bien, il est très à l'écoute, euh, des gens et euh, il a eu une, plutôt une bonne euh, carrière politique et on s'aperçoit que cet homme là qui a presque 80 ans il a eu une, une vie de trois hommes voilà il a eu une vie très très euh, euh, très très euh, remplie voilà c'est voilà nous on a une vie normale mais lui il a eu une vie de 10 hommes quoi c'est hallucinant quoi par rapport à son sport son sa carrière de, de, de cinéma et politique franchement le mec il s'est jamais reposé quoi donc c'est vraiment très très intéressant bon le, le documentaire, bon, c'est un documentaire assez classique dans sa réalisation, voilà, mais moi j'ai plutôt apprécié. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire donc, sur le documentaire de Chorzy ben, Moi j'ai découvert ce documentaire, mais comme tu dis, il est très classique, à part de beaux décors en Autriche mmh. euh, qui, qui surplombent le documentaire. Hein. Euh, c'est les intros, hein, à chaque fois qu'il y a une partie qui se termine, on termine sur des plans en Autriche. D'ailleurs, il a une très belle villa, euh, on voit qu'il est qu'il est bien installé, euh, qu'il manque de rien. Et je dirais que la première partie, euh, si on doit commencer par le début, il euh, n'y ben, a rien de très, euh, de très original. On savait déjà, à travers bien sûr les documentaires euh, sur, le du, sur le culturisme 
euh, qui était euh, consacré à, à Arnold Schwarzenegger, Pump and Iron, et puis le deuxième, Arnold le Magnifique, qui sont euh, deux documentaires qui parlent, en fait, de la dernière compète en 75 euh, d'Arnold Schwarzenegger, qui était euh, confronté d'ailleurs à Lou Ferrigno à cette époque-là, et on, on sent déjà ce jeune Arnold euh, gagnant d'avance, hein, très malin, très euh, comment euh, très homme d'affaires déjà, parce qu'il arrivait toujours à rouler ses, euh, ses concurrents, même en compétition. Euh, D'ailleurs, il, il avait quelque chose en plus, il, ah, avait, il avait des avait postures, il avait un charme et aussi et puis du charisme, et puis il avait des postures qui faisaient que euh, dans le sport du, du culturisme, c'est ça qui est, qui est prédominant, c'est pas seulement que la grosseur des muscles, mais aussi la posture que prend les, les athlètes. Et ça, Arnold Schwarzenegger, il était au-dessus du lot, euh, comparé à Lou Ferrigno, qui était arrivé deuxième euh, du dernier euh, monsieur, euh, monsieur euh, comment, euh, univers, univers d'Arnold Schwarzenegger en 75. Il est arrivé en deuxième plan. Pourtant, Lou Ferrigno était beaucoup plus costaud, mais euh, dans ses postures, euh, bien sûr, il était euh, moins efficace que, euh, que Schwarzenegger. Et puis, euh, c'est là où on, re on reconnaît toute l'intelligence de Schwarzenegger. Ensuite, dans cette deuxième partie, dans le deuxième épisode, bah là, c'est la, la période cinéma, acteur de cinéma hollywoodien. Et là, bon, on n'apprend pas grand-chose. Je dirais même qu'on survole un petit peu trop euh, ses, ses principaux grands succès au cinéma. On ne parle pas de Total Recall. Euh, aucun signe de Paul Verhoeven, qui était quand même un acteur euh, quand même, euh, euh, décisif dans la carrière de Schwarzenegger. On voit Stallone, bien sûr. On voit euh, James Cameron, c'est essentiel, mais je dirais que c'est extrêmement survolé et assez théâtral parce que bon, il revient pas trop sur ses films. On a l'impression que ça ne l'intéresse pas forcément. Et la troisième partie, euh, la partie politique, eh ben comme tu dis, c'est là où c'est le plus intéressant parce qu'en fait, euh, c'est la période euh, qu'on connaissait pas du tout, hein, à part qu'on voyait ça dans les médias, euh, sur les chaînes euh, de JT. Euh, quand on parlait euh, des différents euh, euh, partis politiques américaines, on voyait Schwarzenegger euh, en tant que gouverneur, mais on ne connaissait absolument euh, pas les rouages de la politique, mmh. en tout cas de ce, de ce monde-là. Euh, bien sûr, Schwarzenegger avait épousé une Kennedy, hein, c'est mmh. pour ça qu'il était rentré par la petite porte, hein, je dirais d'une certaine façon, et grâce à son charisme, il s'est imposé déjà auprès de, de Bush, président, hein, mmh. Bush père, il était déjà, je crois, ministre de, comment, des sports ou un truc mmh, comme ça. ça. Euh, et ensuite, il est devenu gouverneur euh, par la suite avec les autres présidents. Et euh, on voit que, que Schwarzenegger a les épaules euh, et l'homme charismatique pour même dominer la politique. Et en plus de ça, il était euh, très bon gouverneur euh, de Californie, euh, très à l'écoute du... Euh, euh, enfin, des citoyens américains, donc c'est pour ça qu'il était élu d'ailleurs, parce que justement, il n'avait pas cette étiquette euh, d'homme politique plutôt véreux, hein. lui, c'est plutôt un mec qui venait du sport et du cinéma, et qu'il est venu euh, un petit peu comme ça, euh, vierge, euh, en politique, et c'est pour ça qu'il s'est fait élire. En tout cas, cette troisième partie de ce documentaire Arnold est la partie la plus intéressante sur un documentaire, je dirais, euh, plutôt... Euh, classique, il euh, n'y a rien d'extraordinaire dans la réalisation, ni dans la photographie à part quelques beaux décors euh, d'Autriche, mais je dirais euh, euh, un emballage plutôt classique, avec une, une dernière partie vraiment très intéressante donc oui un documentaire euh, tout fan de Schwarzenegger regardez-la, vous avez passé un bon moment en plus ça dure que 3 heures, donc euh, c'est très facile à regarder donc un très bon euh, documentaire dans l'ensemble No matter what it takes, work your ass off. Do it. Do it now. Ensuite, je vais vous parler très rapidement d'un documentaire que j'ai vu encore sur Netflix, euh, Killer Sally. Alors, c'est un documentaire sur un culturiste des années 80 euh, qui a malheureusement tué son mari pendant une nuit à un coup, avec un coup de carabine. Alors, c'est un documentaire qui est vraiment très sympathique, euh, que j'ai conseillé à David, mais malheureusement, il ne l'a pas encore vu. Alors, c'est un une culturiste qui est absolument pas connu. Hein. Voilà, c'était, elle était très connue euh, au milieu des années 80 aux états unis parce que le culturiste en France, euh, à part à travers Schwarzenegger, 
qu'on vous a parlé il y a quelques minutes, euh, on ne savait rien sur ce sport, c'est vraiment euh, un sport avant tout 100% américain, donc c'était euh, une culturiste euh, américaine qui est très vite euh, devenue, con, euh, qui est devenue con, euh, connue dans le monde du culturiste, elle s'est mariée avec un autre culturiste, à qui elle est tombée raide, dingue, et un jour cet homme a commencé à faire montrer son vrai visage, voilà, à devenir un peu caractériel, euh, très très violent, il lui tapait régulièrement euh, dessus, elle aussi d'ailleurs avec les stéroïdes, parce qu'à un moment dans le documentaire on nous explique qu'il prenait énormément de stéroïdes, que ce soit elle ou lui, euh, pour pouvoir gagner les compétitions, parce que c'était deux euh, gros culturistes, qui gagnait énormément de compètes, donc ils étaient, euh, au fur et à mesure, ils étaient obligés de prendre de plus en plus de stéroïdes, et les stéroïdes commençaient à agir sur leur comportement, donc ça commençait à être un amour, euh, comme ça un peu euh, euh, empoisonné, voilà, ils commençaient à se taper dessus, et puis un soir, euh, une nuit, euh, pas fait comme une autre, euh, il est rentré, il a commencé à lui taper dessus, elle a pris euh, le fusil de chasse, et elle l'a rué de coups, je crois qu'elle lui a mis euh, trois, trois balles dans le corps, donc il est mort sur le coup, cette femme, Bien entendu, elle a été jugée, elle a fait une, une, une certain nombre d'années. D'ailleurs, dans le documentaire, on la voit encore en prison en train de, de parler de son histoire. Donc, c'est un documentaire que vraiment, franchement, que j'ai, euh, je suis tombé là-dessus comme ça, comme par hasard. J'avais, je venais tout juste de regarder le documentaire sur Arnold Schwarzenegger, donc j'avais la tête euh, dans le culturiste à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce documentaire. Euh, et j'ai trouvé ça passionnant, mais là, pour le coup, bien mieux que le documentaire de Arnold, parce que quand on vous a dit, nous on connaît tout d'Arnold euh, 40 ans après sa carrière, donc on connaît tout sur Arnold, en tout cas pratiquement tout, et là je connaissais rien du tout de, ce, de, de, de cette femme, de, de cette euh, Sally, euh, cet ancien culturiste, et j'ai trouvé ça passionnant, alors il y a un peu plus d'épisodes, de, de, je crois qu'il y en a 5, je crois si je ne dis pas de bêtises, mais c'est vraiment passionnant, euh, le documentaire est très classique dans sa réalisation, mais euh, voilà, il vous prend du début à la fin, vraiment c'est très 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 intéressant, donc je vous conseille euh, ce documentaire qui est encore sur Netflix, là, des, euh, qui est disponible, voilà, qui leur salit, et euh, franchement vous allez passer un très bon moment, donc on est encore une fois dans le monde du culturiste, hein, ça parle énormément de ça, mais surtout d'un drame euh, qui s'est passé, euh, je crois, en 95, je crois qu'elle a tué son mari en 95-94, dans ces eaux-là en tout cas. Mais en tout cas, c'est un excellent euh, documentaire que j'ai donc conseillé à David, qui l'a pas encore vu, c'est mmh. pas bien. Et je vous le conseille aussi à mon tour, si vous aimez les documentaires sur le monde du culturiste et les drames américains, parce qu'aux états unis ils sont plutôt champions pour ça, au niveau de drames comme ça, de femmes qui tirent sur leur mari, euh, on en a pas mal aux états unis hein, voilà. Donc euh, je pense que ce documentaire est pour vous, parce que vous allez passer un excellent moment. Sally didn't talk about what was happening with Ray. And I've learned to suppress things and block them out. To me, this was a premeditated murder. He was shot in the face while on the ground. I have a right to defend myself. Et je crois aussi que toi, t'as vu un documentaire il y a pas longtemps sur Netflix. Oui, un excellent documentaire sur les attentats du 13 novembre. Alors, c'est un documentaire en cinq parties, il me semble, cinq ou six. Et euh, au début, on s'intéresse bien sûr au Stade de France et aussi aux différentes euh, euh, forces de police qui sont, euh, qui sont dans la précipitation, qui sont, euh, comme tous les Français, qui sont euh, pris de court. Donc euh, on s'intéresse dans ce premier épisode éventuellement euh, aux premières explosions qu'il y a eu au Stade de France. Et ensuite, ça devient plus intéressant à partir euh, du deuxième épisode parce que là, on va s'intéresser euh, au coup d'éclat qui, euh, qui a été fait par les terroristes. Euh, euh, sur les différents euh, coins à Paris, dans, dans les bars et les restaurants. Et ensuite, ça se termine au Bataclan. Et minute par minute, euh, on a les témoignages comme ça des différentes victimes. Et c'est assez poignant parce que euh, ça va très loin dans les détails. Euh, ils nous décrivent exactement euh, ce qu'ils ont ressenti euh, à chaque seconde. Donc au Bataclan, c'est peut-être la, pari... la, 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 la partie du documentaire le plus intéressant, parce que là, c'était un charnier de, de, comment, de, de, de morts euh, dans la fosse du concert, et ensuite on, on apprend aussi qu'il y avait des, comment, des, des, comment, des, euh, des survivants qui étaient à l'étage, qui s'étaient planqués dans des placards, même dans les sous-plafonds, euh, sous euh, qui essayaient de trouver des cachettes comme ça, et on, on sait même, euh, par le billet des, des différents témoignages, ce que avaient dit les terroristes. Donc c'est glaçant, 
même si le documentaire est assez académique, on ne peut pas faire autrement, on parle de choses extrêmement sérieuses, mais là où c'est euh, euh, le, le plus réussi, en fait, c'est dans la reconstitution euh, des images d'archives, on ne nous épargne à rien, on voit les corps, euh, même s'ils sont floutés, euh, on voit euh, tout est rien n'est épargné en fait dans ce documentaire et on est pris euh, du début à la fin et on suit ces, euh, cette nuit d'horreur euh, minute par minute et c'est vraiment excellent donc euh, si vous voulez euh, ou pas euh, revivre cette nuit d'horreur euh, qu'on a tous vécu euh, avec effroi et eh ben ce documentaire euh, est essentiel pour se rappeler bien sûr euh, ces, ces, ces attentats horribles qui s'étaient passés euh, euh, il y a quelques années. Donc un excellent documentaire que je vous conseille vivement de découvrir. Je sais ce que c'est de, de nourrir l'autre de soi. L'amour, compassion, de gentillesse, d'humanité. À la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Et pour finir cette vidéo, on va vous parler de quelques séries qu'on a vues là très fraîchement ces derniers jours. Et la toute première série qu'on va vous parler, c'est la série The Full Monty. Alors c'est une série qui est tirée du film du même nom, The Full Monty, qui est sorti en 1995. Et bizarrement, personne n'en parle de cette série. Et pourtant c'est un film qui a cartonné en 1995 euh, au cinéma. Excellente comédie britannique avec Robert Carlin, avec des, des, des mecs, des chômeurs très sympathiques qui vont décider de faire un spectacle de Chip and Dales, euh, de, où ils vont se déshabiller pour gagner de l'argent, excellente comédie, et là, bah ça va, hein, David, mmh. personne n'en parle sur YouTube, tout le monde s'en bat les roustons, alors on a vu le tout premier épisode, parce que la série euh, vient d'arriver sur Star, donc euh, sur Disney+, euh, tous les épisodes sont disponibles, alors je crois qu'il y en a 8, mmh. donc euh, c'est des épisodes qui durent entre 50 et 1 heure, alors... Moi j'ai vu le tout premier épisode, enfin j'ai vu le, les deux premiers épisodes exactement. Alors c'est une série qui est vraiment très bonne, voilà, le tout, le tout premier épisode est vraiment très très bon. On retrouve tout l'état d'esprit du film, donc euh, comédie euh, britannique euh, avec de l'humour noir, mais très très bien senti. Mais on retrouve vraiment tout l'état d'esprit de film de, de, de l'époque. Bon, les acteurs bien entendu ont pris un petit coup derrière les oreilles, voilà, le film remonte quand même à 25 ans en arrière, donc... Voilà, ils sont tous, tous devenus euh, des petits papis, Alors, ils ont plus ou moins des enfants, surtout Robert Carlin, on apprend qu'il a eu euh, un autre enfant, donc une, une fille exactement. Donc on, a, euh, on est vraiment très content de retrouver ces personnages parce qu'ils sont campés par les mêmes acteurs, donc euh, toujours impeccables dans leur rôle. Et donc les, le premier épisode est vraiment très sympa, donc on a une première aventure avec Gaz, donc le personnage joué par Robert Carlin qui est toujours aussi excellent euh, dans le film, voilà, qui va avoir un problème d'aventure avec un chien volé, euh, franchement, qui est super bien écrit. Ensuite, moi, j'ai vu le deuxième épisode, et là, le deuxième épisode, il est bien, mais euh, j'ai trouvé un petit peu en dessous du premier, donc euh, ça me donne, ça commence à me, à me dire si vraiment euh, la série va, euh, va continuer à être bonne sur la longueur, même s'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. J'ai peur, j'ai peur, moi, personnellement, euh, qu'elle s'essouffle au fur et à mesure, mais bon, ça, on verra bien, là, j'en suis qu'au deuxième épisode, donc, le deuxième épisode est sympathique, un petit peu moins bon euh, que le premier, j'ai trouvé que j'ai rigolé beaucoup plus dans le premier que dans le deuxième, parce que dans le deuxième, en fait, on, on prend plus, un, il y a un plus, un côté dramatique, ce, ce cétal, parce qu'on a le meilleur ami de Gaz, un des Full Monty, euh, euh, qui va euh, se lier d'amitié avec un jeune garçon qui va avoir des problèmes euh, avec sa maman, et c'est des problèmes d'harcèlement à l'école, donc on a un côté beaucoup plus euh, euh, so social dans cet épisode. Bon, il est très bien, mais euh, voilà, moi je l'ai trouvé en dessous. Bon, pour l'instant, c'est une très bonne série, mais moi j'arrive pas à comprendre. Personne n'en parle sur YouTube. Et puis qu'est-ce que vous euh, foutez les, les mecs Alors là, pour parler des grosses bouses américaines, euh, des, des, des séries Marvel, euh, des séries Star Wars, il y a du monde, mais dès qu'on doit parler d'une série anglaise, euh, comme The Full Monty, encore, The Full Monty, mmh. c'est un film qui a cartonné à l'époque, hein, qui est même devenu culte avec les années, personne n'en parle, je crois qu'on va être même les seuls, <rire> tant mieux, ça va nous faire des vues, mais euh, personne n'en parle, et pourtant, c'est un excellent film, alors, la série commence plutôt bien, bon, moi, comme je vous le dis, je vais me répéter, j'ai peur que euh, risque de s'essouffler, alors je me plante peut-être, hein, elle va être peut-être bonne jusqu'au jusqu bout, mais j'ai peur qu'elle qu s'essouffle au fur et à mesure, 
euh, de la diffusion des, euh, des, des, des épisodes. Bon, ça, on verra bien, mais elle démarre plutôt bien, voilà. Si vous avez aimé le film de 95, euh, ben, je pense que ces deux premiers épisodes, en tout cas, euh, vous plaira, parce qu'on est totalement dans la même ADN que le film. Voilà, on a le même euh, souffle euh, comique euh, du film de 95, et ça, c'est plutôt réjouissant. Et toi, qu'as-tu pensé, donc, de, de la série The Full Monty alors pour moi, c'était vraiment une réussite. Euh, J'attendais rien hein, quand j'ai eu, quand j'ai appris qu'il y avait une série qui était basée du, du film, et j'étais agréablement surpris parce que l'état d'esprit du film d'origine est respecté, aussi bien l'humour anglais euh, pince sans rire euh, que le côté euh, dramatique social. Et euh, dans ce premier épisode, bien, on, on se, comme tu dis, on se, se concentre sur le personnage de Gaz avec euh, cette histoire de chien qui a été capturé euh, par la fille de Gaz d'ailleurs, parce que bon, il y a toute une histoire, parce que euh, voilà, il a une fille avec une, 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 une femme, une femme de passage, et euh, donc euh, on retrouve tous ces personnages aussi à côté, euh, qui sont tous plus ou moins losers, qui ont réussi dans la vie, mais ils sont tous restés plus ou moins ouvriers, et on les voit par, euh, par épisode, comme ça, par... Euh, euh, par père Sinomi comme ça de temps en temps euh, dans, dans l'épisode et le deuxième épisode bah, on se concentre plus sur un autre personnage donc le petit gros, le, le meilleur copain de Gaz mmh. je me rappelle plus le nom du personnage et cette fois-ci on est beaucoup plus dans le côté social mais il faut pas oublier que le film d'origine euh, Full Monty c'était à la fois une comédie mais sociale aussi, mmh. hein. on parlait aussi des problèmes de l'Angleterre des petites villes euh, industrielles comme ça, qui les chômeurs qui... Euh, euh, qui avaient du mal à trouver du boulot, et euh, justement, on riait, on pleurait aussi euh, de leur situation, et dans cette série, ben, c'est vraiment l'état d'esprit du film de l'époque, et les nouveaux personnages, parce qu'il y a plein de nouveaux jeunes qui apparaissent, pour contrebalancer justement l'ancien casting, et eh ben je trouve que cette fusion ben, fonctionne parfaitement, il n'y a pas d'acteur qui prend plus le pas sur les autres, euh, euh, on ne se retrouve pas dans une sorte de... De, de, de film, de fin de film d'un ancien, ancien film de, connu non, non, au contraire on, on avance dans l'histoire même si c'est pas une suite directe du premier film parce que ça se situe 20, 26 ans plus tard mais on retrouve ces personnages et euh, je trouve que c'est parfaitement euh, bien dosé entre les nouveaux acteurs les jeunes acteurs plutôt et le casting d'origine euh, vraiment tout est bien maîtrisé il y a des très bonnes scènes il y a des très bons dialogues, la réalisation tient la route, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, la même équipe euh, de tournage qu'à l'époque, hein. peut-être que je me trompe, hein. peut-être que ça n'a rien à voir, mais en tout cas, euh, la réalisation et la photographie est quasiment la même que le film d'époque, et c'est une très bonne surprise, moi je suis déjà au troisième épisode, là j'ai commencé à regarder le troisième épisode ce matin, et on est dans une ligne directi direct euh, directif, on a un petit peu un, un petit fil rouge quand même euh, qui continue hein, sur cette bande mmh. de copains, de vieux copains, mmh. Mmh. dans le bar surtout. Mais à chaque épisode, on s'intéresse à un personnage en particulier et à leur difficulté de vie. Non, pour moi, c'est une vraie surprise. Euh, euh, je m'attendais pas à une série de qualité euh, sur, euh, sur le film Full Monty. Donc oui, euh, on vous conseille donc euh, cette série. Euh, donc si vous avez aimé le premier, je pense que la série euh, va faire le café. Voilà, on est totalement dans la même NN. On retrouve tout le casting d'origine avec un nouveau casting. Tout ça se mélange vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien fait. La réalisation tient la route. Voilà, bon, faut aimer l'humour britannique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que mmh. personne n'en parle. Parce que mmh. tous les films britanniques, moi j'ai remarqué que... Euh, tout ce qui euh, touche les films d'horreur des années 90, anglais, etc. Toutes les productions anglaises, bah je sais pas, il y a une espèce de... À part, bien, bien entendu, la série The Crown qui, qui, a, qui a énormément marché et où il et, où y a beaucoup de gens qui aiment euh, cette série. Euh, peu de gens parlent de, de, du cinéma britannique parce que voilà, c'est très très britannique. Ouais, ouais, on aime, on n'aime pas. Et je pense que c'est peut-être pour ça que personne n'en parle de la série The Full Monty parce que... Euh, voilà, c'est britannique, voilà, on est très très américanisé, il ne faut pas, faut pas oublier que depuis euh, 40 ans maintenant, on est très très américanisé, on mange absolument tout, que ce soit la bouffe américaine ou euh, le, cinéma. le cinéma, ou tout ce qui euh, touche euh, l'industrie américaine, on est très américain, voilà, donc on bouffe, on bouffe, on bouffe américain, et on oublie très souvent que tous les, les productions, que ce soit séries ou films étrangers, sont tout aussi bonnes. 
Et c'est peut-être pour ça qu'on parle pas de The Fool Monty. Voilà, moi ça m'a étonné, je pensais qu'on allait en plein aller, au moins un ou deux youtubeurs mmh. qui allaient faire une vidéo sur cette série, et non, personne n'en parle. Et pourtant, la série vient de sortir là il y a 7 jours là. Alors tout le monde s'est précipité pour faire des critiques sur le de nouveau Indiana Jones parce que voilà, on mmh. est à la course à la vue, hein, malheureusement, mmh. c'est comme ça sur YouTube, hein, voilà, mmh. c'est celui qui va sortir, qui va sortir la toute première euh, vidéo euh, d'Indiana Jones qui va gagner la, la timbale, mais personne ne parle de The Fool Monty qui est un petit peu scandaleux finalement parce que c'est une très très bonne série, voilà, qui pète pas au plus haut de son cul, qui essaye pas de dépasser le mmh. film de 95, mais qui reste à la même hauteur et on vous le conseille vivement. Préoccupe vraiment de leur avenir. Ils vont faire quoi une fois dehors Tant qu'à faire autant jouer gros. Oh ça va être le plus grand comeback de l'histoire. Il y a encore de l'espoir Reviens ici, puis moi une chips. Je t'aime mon pote. Oh. Et on a aussi vu la série, euh, la dernière série Marvel euh, sur Disney, euh, Secrète Invasion. Alors, que dire sur cette nouvelle série euh, C'est carré au niveau de la réalisation. On est proche du film euh, Le Soldat d'hiver. Donc euh, une série d'espionnage fantastique. On a le retour de certains personnages emblématiques comme euh, Nick Fury, euh, interprété par euh, Samuel Jackson. D'ailleurs assez vieillissant. Euh, on, il commence à, à, à peser, euh, à à peser euh, ouais, sur son âge. Mmh. Euh, il a une grande barbe. Il commence à être un petit peu voûté. Euh, mais bon, c'est le problème des contrats à répétition chez Marvel. Et je dirais qu'au niveau de l'histoire... C'est intéressant, mais c'est très très chiant. Il... il y a beaucoup de parlotte, il y a beaucoup de dialogue, mais il n'y a pas beaucoup d'action, hein, un petit peu au début et un petit peu en fin, en cliffhanger de fin. Mais euh, c'est une histoire euh, d'invasion euh, plutôt classique chez Marvel, donc euh, sympathique, mais je ne sais pas si euh, on va continuer. Je... Peut-être que moi-même, je continuerai à regarder le deuxième épisode, mais à part être... Euh, maîtrisé au niveau de la, de la réalisation et la photographie plutôt réussie, euh, je dirais que cette histoire assez chiante d'invasion, je préfère largement les envahisseurs, hein, il y a beaucoup plus d'action, et pourtant la série euh, est une série très ancienne, mais en tout cas ça avance dans cette série d'anthologie, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans Secret Invasion, hein, ça, ça prend énormément son temps pour placer les personnages, et malheureusement, ça manque sérieusement d'action. Donc, euh, je sais pas si je vais continuer. Sûrement sur le deuxième épisode, mais j'irai pas plus loin pour ma part. Alors moi, je vais très, je vais très rapide sur cette série. Alors, j'ai vu le premier épisode il y a deux jours, et ça ne m'intéresse absolument pas. Là, on nous balance de nouveau euh, Need Fury. Alors, on nous, voilà, c'est la, la suite. De Captain Marvel, si je dis pas trop de bêtises, alors un film qu'on avait détesté, mmh. hein, tous les deux, c'était une... ni mon ni ni, euh, pas possible. Donc euh, on voit euh, Nick Fury qui revient euh, du cosmos et euh, il va essayer de prévenir euh, euh, les humains de, de l'invasion des Skrulls. Et cette histoire m'a complètement euh, fait chier. J'ai regardé les 20 premières minutes de cet épisode, j'ai arrêté, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourtant, la réalisation et la photographie est plutôt sympa, mais c'est une histoire, moi, qui me casse les bonbons, ça. Ça jatte, mais ça jatte pour rien. On a un tout petit peu d'action de, de, au début. Euh, sur les 20 minutes que j'ai vues, ça jatte en permanence. Donc, on retrouve tous les personnages euh, qu'on a vus dans les Marvel précédents. Euh, mais euh, voilà, moi, je ne vais pas continuer. Bon, déjà, je commence à en avoir ras-le-bol. Euh, des productions de super-héros, voilà, moi j'arrive à, à saturation, surtout des Marvel euh, qui font aucun effort, voilà, c'est toujours les mêmes genres d'histoire, c'est toujours filmé de la même manière, on a toujours les mêmes effets spéciaux qui sont plus ou moins réussis, trois quarts du temps, dégueulasse, donc voilà, moi je commence à en avoir sérieusement marre, moi j'ai regardé ce tout premier épisode, j'ai été jusqu'à 20 minutes de film, j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas, mais c'est vraiment très plan-plan, donc... Mm. Là, comme tu dis, c'est moi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu aux envahisseurs, mmh. euh, la série des années 70, mais ça n'arrive pas du tout, 60. du les années 60, excusez-moi, mais ça n'arrive pas du tout à la cheville euh, des, des envahisseurs avec David Vincent. Euh, C'était beaucoup plus haïtant euh, dans dans la série des années 60, et pourtant il n'y avait pas beaucoup d'action, il y en avait, mais on était beaucoup plus dans un film euh, comme ça de science-fiction. 
euh, oui, dans euh, science-fiction euh, d'espionnage. D'espionnage, voilà. Et là, franchement, on se fait chier. On se fait chier. Moi, je me suis fait chier les 20 premières minutes. Je me suis même endormi deux, trois fois sur 20 minutes. Donc, euh, donc ça prouve que, franchement, on n'est pas dans une série. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je ne vais pas du tout continuer. De toute façon, je pense en avoir ras-le-bol, moi, des films de super-héros. Donc, euh, je trie énormément. Hein, voilà. Euh, nous sommes allés voir Flash parce que voilà, on voulait voir le bourzin, donc euh, mmh. ouais, on était curieux. Quoi. Euh, de toute façon, à l'heure qu'il est, on est énormément de monde à aller le voir, à été le, le voir. Mais là, non, moi, euh, Secret Invasion, je vais terminer là. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, Samuel Jetson commence sérieusement à se faire vieux. Mmh. Alors, euh, c'est bien, c'est bien beau de prendre des vieux des vieux acteurs comme ça et puis les faire rejouer dans leurs personnages. Mais là. Franchement, ça commence à faire vieux papy, quoi. Et en, franchement, en plus, on leur donne des, des, des rôles à, où ils ont rien à défendre, quoi. Parce que là, le pauvre, il a rien à défendre, hein, mmh. à part faire la gueule de la moule. Hein. Mmh. Et puis, il est tout seul, voilà. hein, surtout. Hein. Il est et... tout seul dans cette histoire. Et euh, peu, euh, oui, ouais. il est tout seul pour essayer de prévenir le monde entier, mais euh, on, il a rien à jouer, le pauvre. Voilà, c'est mmh. un bon acteur, hein, Samuel Jackson. Hein. Mmh. Mais là, il a rien à jouer, donc euh, c'est une suite, je veux pas continuer. Euh, tu, euh, je dirais pas dire que c'est une bouse, mais tu m'intéresse absolument pas, donc... Euh, euh, donc moi je vous le conseille pas du tout hein. voilà David vous le conseille un petit peu voilà un petit peu bon, pff, oui enfin voilà si vous voulez avoir la, la continuité de l'histoire oui. de l'univers Marvel oui. je pense que c'est essentiel oui. mais il euh, faudra voir le deuxième épisode pour voir oui. si c'est un peu plus nerveux mais dans l'ensemble c'est plan plan et puis euh, je vous dis hein, s'il y a une série à, con à conseiller c'est plutôt les envahisseurs oui. parce que là on s'ennuie pas il y a des très bons scénarios en plus dans la saison 2 il y a les défenseurs qui, qui vient accompagner oui. David Vincent dans son combat euh, pour euh, révéler au monde l'invasion des, des envahisseurs, ce qui est absolument pas le cas dans euh, dans ce premier épisode. Ouais, en tout cas, c'est le premier. Ouais, ouais. Comme ça va être une mini saison, apparemment, il y aura que euh, 7 ou 8 épisodes, donc euh, peut-être que ça va que ça ça va arriver sur de l'action, mais pour l'instant, c'est assez plan plan et assez bavard. Et euh, je pense que euh, oui, et puis le scénario est pas extraordinaire, quoi. Mmh. Je veux dire, voilà. Donc euh, voilà, c'est beau. C'est beau, c'est bien fait, c'est bien maîtrisé, mais euh, ça s'arrête là, quoi. Oui, oui c'est une, mar une série euh, Marvel ou d'un film Marvel classique, voilà, il n'y a aucun effort. Euh, encore une fois, il, euh, Disney, euh, Marvel, ils continuent à faire des productions, mais qui se ressemblent en permanence. Et au bout d'un moment, bah, t'es fatigué, tu peux... Voilà, quand tu tapes 10 films ou 10 séries Marvel qui se ressemblent en permanence, on a l'impression que c'est toujours le même réalisateur qui se cache derrière avec des effets spéciaux encore une fois plus ou moins réussis, et encore une fois, je le dis, hein, voilà, moi comme un vieux con, je, je me répète, mais c'est scandaleux de mettre 300 patates dans des films avec des effets spéciaux, des, euh, des effets spéciaux qui sont à peine terminés. Mm. C'est scandaleux. Mm. On ne devrait pas voir ça en 2023. Mm. Et donc voilà, c'est une série Marvel lambda, comme nous en sert là depuis 3 ans, depuis le lancement de la plateforme Disney+. Donc... Essayez de la regarder, vous allez peut-être prendre votre plaisir, mais bon, moi, je me, au bout de 20 minutes, j'ai déjà capté que c'est une série qui allait pas du tout me plaire, donc je vous la conseille absolument pas. Un dernier combat. J'espère que cette grande vidéo, parce que là on a enregistré 40 minutes de vidéo, donc on va la couper en deux, mmh. vous aurez droit à deux vidéos. J'espère que cette grande vidéo donc vous aura plu. Mmh. On va faire le petit message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les films qu'on vous a présentés, sur les documentaires et les séries, on vous apprendra toujours avec plaisir. Et moi, pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Alors comme je vous disais, je ne, je ne ferai pas beaucoup de vidéos ces prochains jours, mais je suis toujours là, mais sauf que je suis derrière la caméra, donc c'est tout, euh, c'est toujours Angel Art et Marillion, voilà, ça ne changera pas. Je serai toujours là, en train de travailler sur la chaîne, à monter les vidéos, donc je vous fais des énormes bisous, et on vous dit à, à très très bientôt. bientôt. Ciao, Ciao les amis, amis.